இப்போ வந்துட்டு நம்ம செஞ்ச ஏர் கூலரும் இந்த ஒரு ஃபேனும் நான் வச்சுருக்கேன் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ஒரு கம்பேரிசன் பார்த்துடலாம் பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது உள்ள ஸ்பீடில் வச்சுட்டேன் ஸ்பீடில் வச்சதுக்கப்புறமேட்டு பாருங்கள் இந்த பேப்பர் எந்தளவுக்கு ஆடுதுன்னு பாருங்கள் ஓகே எங்களை இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் ஈக்குவலான அளவுக்கே நமக்கு காற்று வருது வித்து இப்போ எனக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேனில் பார்த்தீங்கன்னா காற்று வருது ஆனால் ஜில்லுன்னு இல்லை ஆனால் இதில் வர்றது காற்று வருது ப்ளஸ் ஜில்லுன்னு சேர்த்து வருது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏர்க்குலர் செஞ்சாச்சு நம்ம செஞ்சு நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு நல்ல எஃபெக்டிவான ஒரு ஏர்க்குலர் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஏர்க்குலர் செய்கிறதுக்கு நம்ம வெளியிலேருந்து ஒரு ரெண்டு காம்பௌண்ட்ஸ் அப்புறம் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு சில காம்பௌண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண போகிறோம் இந்த ஏர்க்குலர் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயத்த மட்டும் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட அவுட்புட் வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஒரு டேபிள் ஃபேனோட மூணாவது உள்ள ஸ்பீடு வச்சா எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஒரு காற்று வருமோ அந்த அளவுக்கு காற்று இதுலேயே வரும் வித் ஒரு நல்ல ஒரு கூலிங் எஃபெக்டோட வரும் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை செய்யறது செஞ்சு இந்த ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு நியர்லி வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்து உங்கள் ஏரியாவை பொறுத்தலாம் உங்களோட கன்வீனியன்ட்டை பொறுத்து ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு நியர்லி ஆயிடலாம் உடனே நீங்கள் வந்து யோசிக்காதீங்க உடனே தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இவ்வளோ ரேட்டு போட்டு என்னால் நம்மளாம் செய்ய முடியாது இதுக்கு அழகாக நான் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தோம்னாலே வெறும் ஐநூறு அறநூறுக்கெல்லாம் ஏகப்பட்ட ஆர்கலர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு யோசிச்சிங்க அப்படின்னா நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் அதை மட்டும் கேட்டு போயிடுங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்குற ஏர்கூலரில் இந்த மாதிரி ஃபேன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி இல்லை ஏர்கூலர் செஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் அதில் ஐஸ் கட்டி போட்டு அதுலேருந்து கூலிங் எடுக்கிற மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படி அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ்லெஸ் ஃபேன் யூஸ் பண்ணுற எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆனாலும் எடுத்துக்கோங்க ப்ரெஸ்லெஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபேன் சைஸே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் மோட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டர் மட்டும் தான் இப்போ இது ப்ரெஷ்ஷோட ப்ரெஷ்ஷோட மோட்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷ் இருக்கும் ப்ரெஷ்ஷுனா இவ்வளோ பெருசு காயில் இந்த மாதிரிலாம் செட்டாக இருக்கும் இதை வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரெஷ்லெஸ் மோட்டர்ஸ் வச்சு ஒரு ஆர்க்கில் செய்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நூறுரூவா இரநூறுவாய்க்கு ஐநூறுரூவாய்க்கெலாம் ஏ ஏகப்பட்ட ஆர்க்கில் செய்கிற மாதிரி ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் ஆல்ரெடி நெட்டில் இருக்குதுன்னு நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் செய்கிறீங்க அப்படின்னா நான் சொல்கிற விஷயத்தையும் கூட சேர்த்து செஞ்சுருக்கேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி காம்பௌண்ட்ஸ் வாங்கிறதுக்கான அமௌண்ட் வச்சுருப்பீங்களா அந்த காசு எடுத்துகிட்டு டே ஸ்டெயிட்டாக வந்து உங்களோட சமைக்கட்டுக்கு போங்க சமைக்கட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் அங்கே அடுப்பு இருக்கும் அந்த அடுப்புக்கு போனதுக்கப்புறம் அதோட அந்த அடுப்போட நிப்பு நீங்கள் இப்படி லெஃப்ட் சைடு திருப்பி போனீங்கன்னா கேஸ் வரும் கேஸ் வந்ததுக்கப்புறம் லைட் எடுத்து பார்த்து வச்சுன்னா நெருப்பு வரும் அந்த நெருப்புக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு உங்களோட அந்த நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அந்த அமௌண்ட் இது வாங்குறதுக்குன்னு அந்த அமௌண்ட் எடுத்து அதில் போட்டு எரிச்சிட்டு வந்துருங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி காம்பௌண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி இல்லைன்னா வெளியே கஷ்டப்பட்டு வாங்கி அதுக்கப்புறமேட்டு அதை செஞ்சு அதில் நின்று நீங்கள் ஒரு ஜில்லுன்னு காற்று வரும்னு ஆசையோட உட்காந்து பார்க்கும் போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு கூட அதுலேருந்து ஒரு நல்ல ஒரு உட்காந்து கே வாங்குற அளவுக்கு கூட ஒரு நல்ல காற்று வராது அப்படின்ற விஷயத்த நீங்கள் பார்த்ததுக்கப்புறம் கோவப்படுறதுக்கு அழகாக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த காசு எடுத்து நீங்கள் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நான் இப்போ அப்படி தான் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி மட்டும் கிடையாது ஏகப்பட்ட ப்ராஜெக்ட்ஸை நான் பார்த்து பார்த்து செஞ்சு செஞ்சு கடைசியில் வந்து எந்த ஒரு ஏர்கூலருமே ஒர்க் ஆகலை அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ஒரு முடிவு பண்ணிட்டு தான் நான் இந்த விஷயத்த நான் பண்ணியிருக்கேன் அதனால தான் வந்துட்டு தௌசண்ட் ருபீஸ் நேரில் ஆகுது நீங்கள் ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு நார்மலாக ஒரு கடையில் போய்ட்டு ஒரு ஏர்கூலர் வாங்கணும்னா நீ எப்படி வந்து தௌ ஒரு ஐயாயிரம் இல்லை ஒரு ஆறாயிரம் கிட்டத்தட்ட ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் ஒரு கடையில் விற்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் செய்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு மேக்ஸிமம் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டாயிரம் இல்லை மூணாயிரம் இவ்வளோ ரேட்டு தான் நம்மளால் கம்மி பண்ண முடியும் நீங்கள் எடுத்தோன்னு ஒரு நெட்டில் வந்து நூறுரூவா இரநூறுவாக்கெலாம் இருக்குது ஐநூறுவாக்கெலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதை பார்த்து நீங்கள் செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் கடைசியில் நீங்கள் அது கண்டிப்பாக அந்த ப்ராடக்ட் கண்டிப்பாக வேஸ்ட்டாக தான் போகும் நீங்கள் ஒரு செகண்ட் யோசிப்பாங்க ஒரு ஆறாயிரம் எங்கே இருக்குது வெறும் ஐ ஐநூறுவா எங்கே இருக்குது ஐநூறுரூவாய்க்கு செய்கிறதும் ஆறாயிரம் செய்கிறது ஈக்குவலாக வருங்களா அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் நான் சொல்கிற மாதிரி செஞ்சிங்க அப்படின்னா நியர்லி வந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கிட்டத்தட்ட ஒரு நியர்லி ஆகும் இது நீங்கள் செஞ்சு முடிச்சுன்னா கம்பல்சரி கண்டிப்பாக நீங்கள் சந்தோஷமாக தான் படுவீங
இப்போ இந்த ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஓல்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓல்ட் வரைக்கும் நம்ம டிசி ஓல்டேஜ் எவ்வளோ அவ்வளோ வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இது நல்ல ஒரு எஃபெக்டிவான இது இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன் இன்ச்சு கம்பல்சரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது ஏசி ஃபேனு டிசி ஃபேனு என்ன ஃபேனாக வேணால் இந்த போது ஆனால் நைன் இன்ச்சில் இருந்தால் மட்டும்தான் எஃபெக்டிவ் ஏன் அப்படின்னா நைன் இன்ச்சு ஃபேன் இந்த சைஸ் தான் இந்த இடத்துல கரெக்டாக உக்காரும் இந்த இடத்துல கரெக்டாக உட்காந்தா தான் நம்மளோட ஏர் கூலர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பண்ணி முடிக்க முடியும் அதனால தான் சொல்கிறேன் அதுக்கு அடுத்தது இதோட ஓல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஓல்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓல்டேஜ் இருக்கு டிசியில் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி இருபது ஓல்ட் ஏசி ஆனால் இந்த ஃபேனுக்கு நம்ம வந்து டுவெல் ஓல்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம இதுக்கு தனியாக ஒரு அடாப்டர் வாங்கணுமா அப்படின்றதுலாம் அவசியம் கிடையாது இதுக்கு அடாப்டர் வந்துட்டு உங்கள் வீட்லேயே ஏதாச்சும் பழைய அடாப்டர் கண்டிப்பாக ஒன்று டுவெல் ஓல்ட் ஏதாச்சும் பழச ஏதாவது பழைய வீட்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று இருக்கும் அதில் எடுத்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு லேப்டாப் சார்ஜர் ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த லேப்டாப் சார்ஜரில் அவுட் பட்டை மட்டும் கட் பண்ணிட்டு அதை கூட நீங்கள் டேரக்டாக இதில் யூஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த டுவெல் ஓல்ட் அடாப்டரை விட இந்த லேப்டாப் சார்ஜர் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நீங்கள் லேப்டாப் சார்ஜர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அது எதாவது வீணாக போயிடுமோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் யோசிக்காதீங்க லேப்டாப் சார்ஜர் வந்து வேஸ்ட்டாக எதாவது பழசு இருந்தால் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அதுக்காக இதுக்காக அந்த ஒயரை கட் பண்ணி யூஸ் பண்ண வேணாம் நீங்கள் லேப்டாப் சார்ஜர் போடுறதுனால எதுவும் வெடிச்சிருமோ அந்த மாதிரி எதுவும் பிரச்சனை எல்லாம் எதுவும் பயப்பட தேவையில்லை இந்த லேப்டாப் சார்ஜரில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா லேப்டாப்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இருபது ஓல்ட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும் இப்போ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இருபது ஓல்ட்டு மூணு ஆம்பியர் கரண்ட் ரேட்டு மூணு ஆம்பியர் கரண்ட் ரேட் இருக்கிறதுனால நல்ல ஒரு வேகமாகவே ரொம்ப ஸ்பீடாகவே இந்த ஃபேன் சுற்றும் நீங்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்கிறது டுவெல் ஓல்ட் அடாப்டர் இருந்தாலும் ஓகே சூப்பர் தான் அந்த டுவெல் ஓல்ட் அடாப்டருக்கு மினிமம் வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் ஆம்பியர் கரண்ட் ரேட் இருக்க மாதிரி ஒரு அடாப்டர் ரெடி பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபேனோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அறநூறுரூவா நீங்கள் இது நீங்கள் ஒரு நீங்கள் வாங்குற இடத்துல வந்து இது என்னன்னு கேட்கணும் அப்படின்னா நார்மலாக வந்துட்டு ஒரு லாரி கேட்கறது அப்படின்னா ஒரு வெஹிக்கிள்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபேன் இந்த ஃபேன் நீங்கள் வந்து இப்போ எப்படி போய் எலக்ட்ரானிக் ஷாப்பில் கேட்டிங்கனாலே கம்பல்சரி கிடைக்கும் சும்மா ஒரு ஏசி கோச்சுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தாங்க அப்படின்னா ஒரு லாரியில் யூஸ் பண்ணுற தாங்க இல்லைனா ஒரு வெஹிக்கிள்ஸில் யூஸ் பண்ணுற டிசி மோட்டர் ஒரு ஃபேன் தாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இந்த ஃபேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் கம்பல்சரி வந்து இந்த மாடலே யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போனா தான் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அதனால தான் நான் ஃபஸ்ட்லேருந்தே சொல்கிறேன் இந்த இது பார்த்திங்கன்னா அறுநூறுவாய்க்கே நல்ல ஒரு ஸ்டீல்லேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளேட்லாம் இருக்கும் அதனால் நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இந்த ஃபேனை வந்து உங்களுக்கு ஆறுநூறுவா கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா அடித்து பேசுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் பேசி நீங்கள் பேசுகிற விதத்தில் தான் இருக்குது ஒரு அறநூறு அறநூற்றம்பது ரூபாய்க்குள்ளே நீங்கள் பேசி கண்டிப்பாக வாங்க முடியும் அவ்வளோதான் இந்த இதோட விலையே அதுக்கடுத்தது நெட்லலாம் தயவு செஞ்சு வாங்காதீங்க அங்கெல்லாம் ரேட் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு வேலை கம்மியாக இருந்துச்சாலும் வாங்க உங்களோட விருப்பம் அடுத்தது இந்த அடாப்டர் பற்றி பார்த்தாச்சு இதுக்கப்புறம் வாங்க நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்க கேனை இந்த மாதிரி மாற்றணும் அதை நான் எப்படின்ற தெளிவாக சொல்கிறேன் கேளுங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த கேனோட இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பால் மாதிரி ஒப்பிட்டு இருக்கு பார்த்திங்களா இந்த இடத்துல சென்டரில் இது இந்த ரெண்டு மேலேயும் இல்லாமல் கீழே இல்லாமல் இதோட சென்டரில் இந்த இடத்துல கட் பண்ணணும் கரெக்டாக இந்த இடத்துல பார்த்து கரெக்டாக கட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இந்த ஃபேனை வந்து கரெக்டாக நம்ம இதுக்குள்ளே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருவோம் எடுத்ததுக்கு அப்புறமேட்டு கீழே வந்துட்டு இந்த ரெண்டாவது இங்கே இது வந்துங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டாவது ஒரு முட்டிகிட்டு இருக்கும் ஒரு மாதிரி ஒரு பால் மாதிரி இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ரவுண்டாக இருக்கும் இந்த ரெண்டாவது இருக்க இடத்துல வந்து கரெக்டாக அப்படி கட் பண்ண ஆரம்பிங்க கட் பண்ணி இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டாவது இது கட் பண்ணிட்டு இந்த இடம் மாதிரி இந்த ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா கட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அவ்வளோதான் இதில் வந்து நம்ம வேலையே முடிஞ்சிச்சு இவ்வளோதான் நமக்கு ப்ராஜெக்ட்டு இதை எடுத்து நம்ம மேலே இந்த ஃபேன் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஓட்டினாலே நல்ல ஒரு கூலிங்கான காற்றை தான் வரும் இது கூட இன்னும் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா நல்லா கூலிங் வரணும் அப்படின்னா இருக்கு நான் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறது ஒரு சில சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் பண்ணணும் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே நம்ம தண்ணி வந்துட்டு இவ்வளோ தூரம் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் அதெல்லாம் ஓகே இதுக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் இருக்குது இது ஏன் ஒயிட் கலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் இல்லைனாலும் இந்த இதுக்குள்ளார
பானை ஒன்று வாங்கிக்கோங்க இந்த பானை தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியமே கிடையாது இந்த மாதிரி செம்மண்ணில் செஞ்ச பூ குக்கிற சாடி இருக்கும் பார்த்திங்களா ஒரு பூ குக்கிற சாடி வந்து இவ்வளோ பெரிய சைஸில் இந்த இந்த சைஸில் வந்து மாதிரி ஒரு பூ சாடி அந்த மாதிரி எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு பானை இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு பா இவ்வளோ பெருசு ஒரு ஷேப் இருக்கும் அதெல்லாம் நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஆனால் இந்த மாதிரி பூ சாடி அந்த மாதிரி எதோ நீங்கள் வந்து ஒரு செம்மண்ணில் செஞ்சு தான் இருக்கணும் செம்மண்ணில் ஒரு கூலிங் தர மாதிரி விஷயங்கள் எதை வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த என்கிட்ட இந்த பானை இருந்துச்சுனால நான் இதை எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இந்த பானையே உங்கள்கிட்ட எதுவுமே இல்லைனா இந்த டேரக்டாக இந்த செங்கில் கூட நீங்கள் அதில் போடலாம் செங்கில் போட்டால் கூட ஓரளவுக்கு நமக்கு ஒரு கூலிங் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ வாங்க இந்த பானை எப்படி அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பானையோட சைஸும் இந்த கேனோட சைஸும் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அதனால தான் இந்த மாதிரி பானை ஏதாச்சும் இருந்தால் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன் அப்படி இல்லைனா கூட ஒன்றும் கவலை கிடையாது நீங்கள் அழகாக இந்த மாதிரி செங்கிள்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு செங்கிள் எடுத்து நீங்கள் இதுக்குள்ளே போட்டாலும் ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு கூலிங் கிடைக்கும் அதையும் தாண்டி உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கூலிங் கிடைக்கும்னா இந்த மாதிரி பானை அப்படின்னா சாடி பூ சாடி உங்களுக்கு ஈஸியாக கம்பல்சரி கிடைக்கும் அந்த மாதிரி வச்சு பூ சாடி வாங்கி இதுக்குள்ளே வச்சிட்டாலே போதும் அதனால தான் நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னால் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கிட்டத்தட்ட மேபி ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா என்கிட்ட வந்து இதெல்லாம் பழைய கேன் அதனால் எனக்கு வந்து காசு அம்மா கம்மியாக தான் ஆச்சு நான் வந்து அதனால தான் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே சொல்கிறேன் அமௌண்ட் கொஞ்சம் சேர்த்து தான் சொன்னேன் ஒன்றும் இல்லை அடுத்தது நம்ம அடுத்து என்ன ப்ராசஸ்னு பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் தண்ணி ஃபில் பண்ணியாச்சு இந்த பானையை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு தண்ணி ஊற்றுங்க தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் ஃபில் பண்ணிவிட்டேன் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு இந்த ஃபேன் எடுத்து இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் மேட்ரு நான் சொன்ன மாதிரி கரெக்டாக இந்த நைன் இன்ச்சு ஃபேனு நீங்கள் இந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுற ஃபேனுன்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இந்த ஃபேனை வாங்கிட்டு கரெக்டாக இந்த இடத்துல கட் பண்ணணும் இந்த இடம்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது இதோட சென்டரில் கரெக்டாக இங்கே இடத்துல மேலேயும் இல்லாமல் கீழே இல்லாமல் கரெக்டாக சென்டரில் கட் பண்ணுங்கள் இந்த கட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மாற்றி கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது உள்ளே போயிடும் இந்த ஃபேன் அதனால தான் நான் அவ்வளோ தான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் கரெக்டாக இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த சும்மா எடுத்து வச்சாலும் இந்த ஃபேன் முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கும் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம உள்ளே தண்ணி ஊற்றி வச்சு எல்லாம் முடிச்சாச்சு நீங்கள் ஒரு அடாப்டர் ஒன்று வச்சுருப்பீங்கள கரெக்டாக கண் ஃபுல்லாக முடிச்சதுக்கப்புறமேட்டு அடாப்டர் ஒன்று வச்சுருக்கீங்களா இந்த அடாப்டரை இந்த தண்ணியில் படாத மாதிரி ஒன்று இங்கே வெளியே அப்படி இல்லைன்னா இங்கே ஏதாச்சும் இங்கே இதுக்குள்ளார எங்கேயாச்சும் வெளியே இந்த ஃபேனை கீழே வைக்கிற மாதிரி எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு இடம் இந்த இடம் இப்படி கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆச்சு ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல உள்ளே வைக்கிற மாதிரி கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆச்சு நான் ஏன் இதை நான் வைங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு டே ஃபுல்லாக அந்த ஃபேன் ஓட்டணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஏர் கூலர் டே டே ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இந்த அடாப்டர் எந்த ஒரு அடாப்டருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஹீட் ஆயிரும் அவ்வளோ ஹீட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பிரச்சனைகள் நிறையா ஏதாச்சும் உருவாகும் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஹீட் பிரச்சனைலாம் குறைக்கிறதுக்கு இந்த ஃபேனு கீழே நான் இதை வச்சுட்டேன் அப்படின்னா இதுலேருந்து வர கூலிங்கே வந்து இதையும் அப்படி கூல் பண்ணிக்கும் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது இப்போ வாங்க இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு அதை செக் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ வந்துட்டு நம்ம செஞ்ச ஏர் கூலரும் இந்த ஒரு ஃபேனும் நான் வச்சுருக்கேன் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ஒரு கம்பேரிசன் பார்த்துடலாம் பாருங்கள் மூணாவது உள்ள ஸ்பீடில் வச்சுட்டேன் ஸ்பீடில் வச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு பாருங்கள் இந்த பேப்பர் எந்த அளவுக்கு ஆடுதுன்னு பாருங்கள் ஓகே எங்களை இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் ஈக்குவலான அளவுக்கே நமக்கு காற்று வருது வித்து இப்போ எனக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேனில் பார்த்தீங்கன்னா காற்று வருது ஆனால் ஜில்லுன்னு இல்லை ஆனால் இதில் வர்றது காற்று வருது ப்ளஸ் ஜில்லுன்னு சேர்த்து வருது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏர்க்கில் செஞ்சாச்சு நம்ம செஞ்ச ப்ராசஸ்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளானது நம்ம ஒரு ஆறுநூறுவா செலவு பண்ணியிருக்கோம் வித்து எனக்கு வந்து ஆறுநூறுவா ஆச்சு உங்களுக்கு வேணால் மேபி ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்குள்ளே ஆகலாம் ஆயிரம் ரூபா ஆயிரத்தி ஐநூறுவா ஆகலாம் ஒரு ஆயிரம் ரூபா நம்ம செலவு பண்ணுறோம் ஒரு 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 மேலே வந்து ஒரு கட் பண்ணுறோம் கீழே வந்து ஒரு கட் பண்ணுறோம் ரெண்டே இடத்துல கட் பண்ணிட்டு ஒரு எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணால் வேலை முடிஞ்சிச்சு நம்ம இதில் எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம ஒரு எந்த ஒரு கஷ்டமும் படத்தெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாகவே செஞ்சாச்சு இப்போ நான் அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் கொடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் இந்த பேப்பர் வச்சு நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளும் காட்டிட்டேன் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள எவ்வளோ எக்ஸாம்பிள்ன்றதையும் அவ்வளோ தான் இந்
ஃபோனில் வர அதே அளவுக்கு காற்று இதுலேயும் வருது ரேட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி வேறு என்ன அட்வான்டேஜ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டு பில் வந்துட்டு நான் மற்ற இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் அதையும் நான் சொல்லிட்டேன் அதுக்கடுத்தது இதில் டிஸ்அட்வான்டேஜு என்னென்ன கெட்டதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கெட்டது தான் அது இதுன்னு கிடையாது எந்த ஒரு ஏர் கூலர் எடுத்துக்கிட்டாலுமே சவுண்டு கொஞ்சம் நிறையா நாய்ஸ் வரும் அதை மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கான அவுட் புட்டு எல்லாமே நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் டெஸ்ட்டுக்கு வரைக்கும் காட்டிட்டேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணுற காம்பௌண்ட்ஸ்லாம் தயவு செஞ்சு எங்கேயும் ஆன்லைனில் வாங்காதீங்க ஏன்னா முழுக்க முழுக்க வந்து நம்ம நேரில் போய் வாங்கினாலே ஒரு கம்மி ரேட்டில் வாங்க முடியும் ஒரு வேளை இதோட கம்மி ரேட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைன் இன்ச்சு ஃபேனில் ஆன்லைனில் கிடச்சா வேணால் மேபி வாங்குங்க இப்போ ஒரு சில யூடியூப் யூடியூப் சேனலில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்படின்னா இந்த ஃபேனை வச்சு செய்கிற ஏர் கூலரு வேஸ்ட்டு ஆனால் இந்த ஃபேனை வாங்கிறதுக்கான யூ லிங்க்கு தரேன் நம்ம ஆன்லைனில் போய் வாங்குங்க செம்ம சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்லாம் ஒரு சில சேனல்லாம் தராங்க நான் பார்த்தேன் அந்த மாதிரி தரதுனால அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் நிறைய லாபம் இருக்குது இப்போ வந்து நீங்கள் அவங்களோட லிங்க் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபேன்ஸ்லாம் வாங்கினீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபேனு மோட்டர் எதை வாங்கினாலுமே சரி அவங்களுக்கு அதில் ஒரு சில கமிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரி இப்போ இந்த மாதிரி ஃபேனை வச்சு ஒரு கமிஷன் ரேட்டு போட்டு வச்சு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் வாங்க அப்படின்னு சொல்லவும் எனக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த மாதிரி சொல்லணுன்றது எனக்கு ஆசை இல்லை நீங்கள் செய்யணுன்றது தான் என்னோடய ஆசை தயவு செஞ்சு நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு போய் செஞ்சிங்க அப்படின்னா இதை நீங்கள் செஞ்சிங்க அப்படின்ற விஷயத்த தயவு செஞ்சு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் நம்புகிறேன் நம்ம இதே மாதிரி வீடியோஸ் வந்து ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் நம்ம யூடியூப்லேயே போட்டிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் இருக்க லைட்ரு ஃபேன் இதெல்லாம் வந்துட்டு கூகுள் அசிஸ்டன்ஸ் மூலிமா நம்ம கூகுள் நம்ம ஃபோனில் வந்துட்டு கூகுள் அசிஸ்டன்ட்டை லைட் ஆன் லைட் ஆஃப் இந்த மாதிரி சொல்கிறது மூலிமாவே நம்ம வீட்டில் இருக்க லைட்டு ஃபேன் எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதெல்லாம் எப்படின்ற வீடியோலாம் நம்ம ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் அதை வேணால் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்க அதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா மணிமாரன் டெக் இந்த கூகுள் அசிஸ்டன்ட்லாம் மணிமாரன் டெக்னு போட்டாலே உங்களுக்கு அந்த யூடியூப் சேனல் வந்துடும் அதுக்குள்ளே போய் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளேலிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதை கண்டிப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் இருக்கும் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப கம்மி ரேட்டெலாம் நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் நம்ம சேனலில் எவ்வளோ வீடியோஸ் போட்டாலும் குரோத்தே ஆக மாட்டேது கொஞ்சம் பார்த்து விட்டு நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க நான் இவ்வளோ தூரம் தெளிவாக சொல்கிறது நீங்கள் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் நம்ம வீடியோவில் நம்ம சேனலில் வர எல்லா வீடியோஸுமே வந்து ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கும் லென்த்தாக இருக்குன்றதுக்காக சலுப்பு பண்ணிட்டு பார்க்காம விடாதீங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்றதுனால தான் இவ்வளோ பெருசாக சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகே எனிவே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் ஓகே தேங்க்யூ ஹாவ் ஏ குட் டைம்